నమస్కారం కేతిరెడ్డి జగదీష్ రెడ్డి గారు నమస్తే టీడీపీ ఓడిపోవడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏంటి సార్ అసలు మీకు తెలిసి ఎంత క్లీన్ స్వీప్ అయిందంటే ఇప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరిగిన ఎన్నికలు ఒక చారిత్రాత్మక ఎన్ని ఎన్నికలుగా మిగిలిపోతాయి రాష్ట్ర చరిత్రలో రాష్ట్రం విడిపోయి రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత జరిగిన ఈ రెండో ఎన్నిక అనేది తరతరాల ప్రజల మనసుల్లో ప్రజల గుండెల్లో ఉండే విజయం అని చెప్పవచ్చు అది ఏ రకంగా అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు వారు ఏదో చించేస్తారు వాళ్ళు ఏదో చే సాధిస్తారు అనే ఒక ఉద్దేశంతో వారికి పోయినసారి ఓట్లు వేయడం జరిగింది వేస్తే నాలుగు సంవత్సరాలు నరేంద్ర మోడీ గారితో సత్సంబంధాలు పెట్టుకొని వెంకయ్య నాయుడు గారు కేంద్ర పట్టణాభిశాఖ మంత్రిగా ఉండగా వారితో సత్సంబంధాలు పెట్టుకొని ఆ తర్వాత నరేంద్ర మోడీ గారితో ప్రత్యేక హోదా విషయంలో అంతకుముందు గతంలో హోదా సంజీవిని కాదు అని ఇలాంటి మాటలన్నీ మాట్లాడి ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడి ప్రజల్ని హోదా అంటే జైల్లో వేస్తామని చెప్పేసి ప్రజల్ని భయభ్రాంతులు చేసి ఇవన్నీ కూడా జనం గుండెల్లో ఉంటుందన్నమాట మర్చిపోరు జనం ఒకవేళ మనం ఎంత డబ్బు ఇచ్చినా పసుపు కుంకుమ అన్నా ఏదన్నా ఆ బెనిఫిట్ కూడా మర్చిపోయి జనాలు ఈరోజు నూట యాభై ఒక్క స్థానాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సొంతం చేశారంటే ఇది చారిత్రాత్మక విజయం కాక ఇంకేంటుంటుంది ఇంక ఏమి అని చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాలసీలు అయితే ఏమి ఏదైతే ఏమి కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాలుగు సంవత్సరాలు ఆ ఫ్లైట్లలో ఊర్లకు తిరిగేసి విదేశస్తులను పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ ఏదో ఇండస్ట్రీస్ అది ఇది స్థాపిద్దాము అన్న సంకల్పం అయితే ఏమి ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు రైతుల దగ్గర నుంచి తీసేసుకొని తను ఏదో ల్యాండ్ మా ఏదో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం లాగా చేయాలనుకున్న సంకల్పం అయితే ఏమి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ఓటు ద్వారా తిరిగి కొట్టారు చంద్రబాబు నాయుడుగా అని చెప్పవచ్చు రాష్ట్రంలో పైపై మెరుగులు జరిగింది తప్పితే రోడ్లు అదేవిధంగా చెట్లు ఇట్లాంటి వ్యవహారాలు అంతా జరిగినవి తప్పితే ఇతరత్ర రాష్ట్రం ఏ రకంగా కూడా ఈ ఐదు సంవత్సరాలు అభివృద్ధి చెందలేదు పోనీ నువ్వు మా మొదటగా మనం మన ఇల్లుని సక్క తెచ్చుకుంటాము మన ఇల్లునే మనం సక్క తెచ్చుకోకుండా కట్టడాలన్నీ కూడా పర్మినెంట్ కట్టడాలు కాకుండా టెంపరీ కట్టడాలతో సెక్రటరేటు పరిసర ప్రాంతాలన్నీ కూడా ప్రజలు అంతా గమనిస్తూ ఉంటారు ఊరికనే మనం అనుకుంటాం ప్రజలకు ఏం తెలియదని అన్నీ గమనిస్తూ ఉంటారు ఆయన చేసిన పెద్ద తప్పు ఏంటంటే పది సంవత్సరాలు హైదరాబాద్లో ఉండి అక్కడ పరిపాలించుకునే విధానం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన పది సంవత్సరాలు ఉండకుండా వెంట వెంటనే ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిపోయి నేను సంవత్సరంలో కట్టేశానని చెప్పి పడిపోతే తోస్తే పడిపోయే బిల్డింగ్లు కట్టేసి పక్కా స్ట్రక్చర్లు లేకుండా ఉండే బిల్డింగ్లు కట్టి అక్కడ మీరు పోతే మీరు అమరావతికి కానీ వెళ్తే మీకు తెలుస్తుంది అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి ఏంటి వాతావరణం ఏంటి అని ఒక చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంది రాష్ట్రముని ఒక బలమైన శక్తిగా చుట్టూ కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలో తమ సామాజిక వర్గం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ప్రాంతాల్లో రాష్ట్రం ఉండాలని చెప్పేసి ఆ రోజు ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం అయితే ఇతరత్ర ఏదైతే ఏమి ఈ రాష్ట్రానికి ఒక గుదిమనలాగా తయారైందని చెప్పవచ్చు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే కేవలం ఆయన టెలికాన్ఫరెన్స్లు జన్మభూమి కమిటీలు ఈ టెలికాన్ఫరెన్స్తో కాలం గడిపాడు అదేవిధంగా ప్రకటనలతో రోజు పేపర్లో ఏ రోజు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు బొమ్మ రాకుండా ఉన్న రోజే లేదు ఇలాంటివి కాకుండా ఒక స్వచ్ఛమైన పరిపాలనే రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ రోజుల్లో కెమెరా ఎత్తుకుపోయినా ఏం మాట్లాడేవాడు కాదు ఏం చేసేవాడు కాదు ఓన్లీ రివ్యూ మీటింగ్ల గురించి వేరే వాళ్ళు మాట్లాడేవాళ్ళు ఈయన కేవలం ప్రకటనలతో ఇంత ఇంత జరిగితే ఇంత అని చెప్పేసి చెప్పుకోవడం కానీ ఏదైనా జనం గమనిస్తారు కాబట్టి తప్పకుండా ఇవన్నీ కూడా అపజయానికి కారణం ఉంది ఇతరత్ర ఏ కారణం ఉంది ఆయన స్వయం కృప కృపాపిరాధమే అని చెప్పవచ్చు ఆయన చేసుకున్న తప్పుకి ఆయనే బాధ్యత వహించాడని చెప్పవచ్చు సార్ భవిష్యత్తులో టీడీపీ పార్టీ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశాలు అంటే ఏ విధంగా ఏ వైపు నుంచి రావచ్చండి ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత నీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా రాజశేఖర రెడ్డి గారు లాస్ట్ టైం రెండు వేల నాలుగులో వచ్చాడు రాగానే మళ్ళీ రాగలిగాడు ఆ చంద్రబాబు వన్స్ ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ఇంకుండదు ఇంకా సినిమా పార్టీ కూడా ఆయనకు కూడా వయసు ఎక్కువైపోయింది డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది పార్టీ కూడా లీడ్ చేసేదానికి కూడా సరైన వాళ్ళు లేరు ఇన్ని రోజులు ఏది ఆది నాయకత్వం కింద నాయకత్వాన్ని ఎప్పుడు కూడా డెవలప్ చేయలేదు కొడుకున్నాడంటే కొడుకు సమర్థుడు కాదు జన పుల్లర్ కాదు డబ్బులు పెట్టి జనాన్ని తీసుకొస్తే ఈ సుత్తి ఆడింతామని అనే బాధగారం ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే నాకు తెలిసి నేను ఎప్పుడు ముందు కూడా చెప్పుకున్నా ఇప్పుడు చెప్పటం లే చంద్రబాబు ఓడిపోయినప్పుడు చెప్పటం లే బిఫోర్ దట్ చంద్రబాబు ఓడిపోతే ఈ కారణాల వాళ్ళు ఓడిపోతాడు అని చెప్పా 
నేను అట్లా చెప్పానే కానీ ఎవరు గెలుస్తారని చెప్పి ఎవరికి ఏంటి విజయం ఉంటుంది అని చెప్పి నేను చెప్పలేదు కాబట్టి నేనేం చెప్తానంటే రాబోయే రోజుల్లో ఆ పార్టీకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ఏ దిక్కవుతాడని నేను అనుకుంటున్నాను ఖచ్చితంగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ యొక్క అనుసంధానంలో ఆ పార్టీ నడిస్తే దానికి కొంచెం భవిష్యత్తు ఉంటుందని చెప్పవచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క చరిష్మ అయిపోయిందని చెప్పవచ్చు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కేవలం ఏంటంటే ఇలా మభి పెట్టి అది చేసి ఇది చేసి నడిపించుకున్నారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క భవిష్యత్తు చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క వ్యవహారం అయితే ప్రస్తుతానికి ఇంకా లేదని చెప్పవచ్చు ఒక యువ యువ నాయకత్వం వచ్చినప్పుడు ఒక యువ నాయకత్వం అనేది వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఖచ్చితంగా యువ నాయకత్వం ఆకర్షిస్తుంది ఆకర్షణ దిశగా ఉంటుంది చూడండి మీరు కావాలంటే జగన్ పరిపాలన బాగుంటుంది జగ జగన్కి ఒక మొండి మొండి గోడని ఇచ్చారు అది ఒక మొండి గోడ రాష్ట్రము అది రాష్ట్రం అప్పుల్లో ఉంది అది ఎలా సమర్థంగా పరిపాలనవంతంగా చేయాలి అని అంటే కేంద్రంతో అనుసంధానం ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఇచ్చిన హామీలన్నీ కూడా నెరవేర్చాలి నవరత్నాలు అయితే ఏమి ఏదైతే ఏమి వీటన్నిటి దిశగా అంతేకాకుండా ఆయన మద్యపాన నిషేధం కూడా చేస్తానని చెప్పి ఎడతల వారిని మద్యపాన నిషేధం చేస్తానని చెప్తున్నాడు ఇవన్నీ కూడా తప్పకుండా ఇవన్నీ కూడా మద్యపాన నిషేధం చేస్తున్నా చేస్తానని చెప్తున్నాడు అవన్నీ కూడా చేయాలంటే చాలా టాస్క్ చేయాల్సి వస్తున్నంత అవసరం ఉంటుంది రాష్ట్రం కొత్త రాష్ట్రము అభివృద్ధి పదంగా ఇన్కమ్ సోర్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఒక పక్క సముద్రం ఉంటుంది ఒక పక్క ఊర్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఏంటంటే ఈ ఊర్లో జరిగే వ్యాపారం అయితే ఏమి జిఎస్టీ రూపంలో వచ్చే డబ్బు అయితే ఏమి ఇతరత్ర ఏదైతే ఏమి మైనింగ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మైనింగ్ అనేది మైనింగ్లో వచ్చే ఆదాయం కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది కొన్ని సిస్టమ్స్ కొన్ని వ్యవహారాలు చాలా కొత్త వారిని ప్రోత్సహించాలి అదేవిధంగా ఎన్ని సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు అయింది చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలన చేసి ఆయన సామాజిక వర్గం చెందిన చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఆయన సామాజిక వర్గమే ఉంటారు ఈ చిత్రసీమను అక్కడ తరలించలేకపోయాడు అంటే ఏంటి ఏం స్వార్థం ఉంది దీంట్లో అనేది అర్థం చేసుకోవాలి కంపల్సరీ అని రూల్స్ పెట్టి అట్లా పెట్టి ఇట్లా పెట్టి ఏదో తీసుకొని ఇక్కడి నుంచి అక్కడ పెట్టుకోవాలి యాభై రోజులు ఖచ్చితంగా షూటింగ్ చేయాలా మీ సినిమాలో సగం సినిమా అక్కడ షూటింగ్ చేయాలని అట్లాంటివన్నీ పెట్టుకోకుండా ఏం చేసుకోకుండా వాళ్ళ సామాజిక వర్గం ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ స్టూడియోలు కట్టుకొని వాళ్ళు పెద్దల స్థాయిలో ఉన్నారని వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయకూడదని ఇలాంటి ఒక సొంత నిర్ణయాలు ఇంకా ఇప్పుడు సినిమా వాళ్ళు ఉన్నారు సినిమా వాళ్ళు కొంతమంది అక్కడికి వెళ్తే ల్యాండ్ వాల్యూ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు అమరా ఇప్పుడు ఈయన ల్యాండ్ పుల్లింగ్లో తీసుకొని రైతులకు ఇచ్చిన భూమి థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ గజాలు వాళ్ళకి ఇచ్చున్నాడు ఈ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ గజాలు గజం ఇరవై వేలు లెక్కన పోతుంది ఇరవై వేలు లెక్కన పోతుంది అంటే దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి మన సెక్రటరీ ఇక్కడ హైదరాబాద్ సెక్రటరీ అయితే ఏమి సెక్రటరీ ప్రాంతాల్లో ఈ రేట్లు ఉండడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ రైతులకు ఏ రకంగా లాభం ఉంటుంది పన్నెండు వందల వేల అది కోటి లక్ష లక్ష రూపాయలు అవుతుంది గజం అని అనుకోని అనుకొని ఇచ్చారు ఆ రోజు అది లక్ష రూపాయలు కాదు ఇరవై వేలు అయింది ఇప్పటికి అయినా దాన్ని కొనేవాళ్ళు లేరు అమ్మేవాళ్ళు లేరు ఆ ఎండకి ఆ దాటికి తట్టుకోలేని ప్రజలు ఉన్నారు కాబట్టి నేనేం చెప్తానంటే కొత్త నాయకత్వం యువ నాయకత్వం ఆధ్వర్యంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం ముందుకు వెళ్తుంది ముందుకు ఖచ్చితంగా వెళ్తుంది అని చెప్పవచ్చు దీంట్లో ఏమీ డౌట్ లేదు వెళుతుంది కష్టాలు అనేవి ఉంటాయి కష్టాలు లేకుండా ఎట్లా ఉంటాయి ఒక 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 డ్రై ల్యాండ్ని ఒక డ్రై ప్ర ప్రదేశాన్ని ఇచ్చిపోయారు ఏమీ లేదు అప్పుల తడకని ఇచ్చిపోయారు ఇచ్చిపోయినప్పుడు కష్టాలు అనేవి ఉంటాయి ప్రజలు నెత్తిన పన్నుల రూపంలో భారం వేయలేరు అట్ ద సేమ్ టైం కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన డబ్బుల్ని వసూలు చేసుకోవాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి జగన్ అవన్నిటినీ అధిగమిస్తాడని నాకు తెలిసి ఖర్చు ఎక్స్పెండిచర్ దిశగా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు విదేశాలు తిరిగేసి ఓ ఫ్లైట్లు వేసుకొని అది చేసి ఇది చేసి చేసే చేసిన పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ కూడా విదేశాలు తిరిగి అవి తిరిగి ఇది తిరిగి ఈ పరిస్థితి వాటిలో ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాడు ఇప్పుడు ఈయన మంత్రివర్గం కూడా లిమిటెడ్ మంత్రివర్గమే ఉంటుందని చెప్పవచ్చు ఎక్కువ మందిని మంత్రులుగా తీసుకొని ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ ఖర్చు పెట్టి ఒక మంత్రులు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ మోర్ అవుతుంది మంత్రివర్గం కూడా ఇక్కడ ఉన్నట్టే కేం కేసీఆర్ గారి మంత్రివర్గం ఎలాగుందో కేసీఆర్ గారు ఇక్కడ వచ్చేసి లిమిటెడ్ మంత్రివర్గంతో నడిపిస్తూ ఉన్నారు కదా అలాగే అదే విధమైన పాలన 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 దక్షిణతో అన్నీ కూడా కొత్తవాడైనప్పటికీ తండ్రిని ఫాలో చేస్తున్నాడు కాబట్టి పాలన దక్షిణతో మంచి అధికారులతో అధికారాన్ని ఖచ్చితంగా బాగా చేస్తాడని నమ్మకం ఉంది కేబినెట్ మినిస్టర్స్ ఎవరెవరు ఉండొచ్చు సార్ అదే లిమిటెడ్ పీపుల్ ఉంటారు ఇప్పుడు పదమూడు
పదమూడు జిల్లాలు ఉండే ఇరవై ఐదు మంది వరకు మంత్రులుగా తీసుకోవచ్చు కానీ తీసుకోలేని పరిస్థితి ఖర్చును తగ్గించాలి కాబట్టి తీసుకోలేని పరిస్థితి కూడా ఏర్పడచ్చు దాన్ని ఎవరు తప్పుగా అనుకోకూడదు పనిచేయాల మొట్టమొదటిసారి మనం అధికారంలోకి వచ్చాము మంత్రి అయితేనే మగోళ్ళ ఏంటి శాసనసభ్యుడిగా పనిచేసి ప్రజలకు సేవ చేసుకునే హక్కు ఉండదా మంత్రులు అయిన వాళ్ళే ఏ ఏముండదు మంత్రులు అంటే ఏముండదు ప్రొటోకాల్ ఉంటుంది ముందు వెనక కార్లు వస్తాయి వాళ్ళు ఏదో అర్జీ ఇస్తే కలెక్టర్ స్పందిస్తాడు సేమ్ పవర్స్ ఇవ్వాలి అదేవిధంగా జగన్ గారిని నేను కోరేది ఏంటంటే గ్రామ సచివాలయాలు అంటే విలేజ్ నుంచి మండల మండల వ్యవస్థను తీసేసి మా సెక్రటరీగా ప్రజల వద్దకు పాలన అంటే అక్కడే సెటిల్ అయిపోయేటట్టు అక్కడే ఏదో అయిపోయేటట్టు ఒక నోడల్ అధికారులను అట్లా నిర్మించి గ్రామ సచివ సచివాలయ విధానం కావాలని చెప్పి పూజ్య బాబూజీ కలగన్నాడు కాదు గ్రామ సచివాలయాలు అంటే ఏంటంటే చెప్పమంటారా ఇప్పుడు మండల ఆఫీసులు ఉన్నాయి కదా అక్కడే డెసిషన్ జరిగిపోవాలి దాన్ని మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ టు ద ఫైల్ టు ద డిస్టిక్ కలెక్టర్ అది ఇది లేకుండా ఎక్కడైతే దాంట్లో న్యాయం ఉందో ప్రజల యొక్క సమస్యలకు ఎక్కడైతే న్యాయం ఉంటుందో ఒక పేపర్ని రన్ చేసే విధానము ఈ గవర్నెన్స్ని వీటినన్నింటినీ కూడా రెవెన్యూలో ఎక్కువగా కూడా ఇట్లాంటి వ్యవస్థ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రెవెన్యూ వ్యవస్థని ప్రచారణం చేయాల్సినంత అవసరం ఉంది అదేవిధంగా జిల్లాలను వికేంద్రీకరించాల్సినంత అవసరం కూడా ఉంది ఎక్కువ జిల్లాలుగా చేసి అధికార వికేంద్రీకరణని అందరికీ సమపాళ్ళల్లో అందుకునేటట్టు లక్ష మందికి ఉన్న జనాభా ఐదు లక్షల మంది పారక్ వ్యాలీ లాంటి ప్రదేశ నుంచి విశాఖపట్నం రావాలంటే కష్టం కాబట్టి కొన్ని జిల్లాలని కూడా నిర్మించాల్సినంత అవసరం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉంది గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఈ విషయంగా ఫెయిల్ అయ్యాడు అందుకే ఆయన ఊరిన టెలికాన్ఫరెన్స్లు అని అయ్యని అని ఊరిన ఈటిలతో కాలం గడిపాడు ఎక్కడికక్కడికి అధికారం పవర్ అనేది అక్కడికక్కడికి ఇచ్చేయాలి విలేజెస్కి విలేజ్కి పవర్ ఇవ్వాల మండలాలకి మండలాలు పవర్ ఇవ్వాల అదేవిధంగా కలెక్టర్ దగ్గరికి రావాల్సిన వ్యవహారం ఉంటేనే కలెక్టర్ దగ్గరికి రావాల త్రూ ఫైల్ ఇట్ట తిరిగి ఇట్ట వచ్చేదలికి రెండు నెలలు మూడు నెలలు పడుతుంది కాబట్టి అలా కాకుండా వెంట వెంటనే యుద్ధ ప్రాతిపదికగా ప్రజా సమస్యల మీద స్పందించాలి దానికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీరు కొంతమంది అధికారులని తమిళనాడుకు పంపిస్తే తమిళనాడులో ఇలా ఉంటుంది ముఖ్యమంత్రి ఎవరికి కనిపీడు కనిపినప్పటికీ కూడా సీఎం సెల్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్ అనమాట చంద్రబాబు నాయుడు ఫెయిల్ అయ్యేదానికి సీఎం సెల్ అనేదే కారణం అని చెప్పవచ్చు సీఎం సెల్ పనిచేయడం మానేసింది ఇచ్చిన కాగితానికి ఇది లేదు ఆర్టీ యాక్ట్లో అన్ని రకాలుగా ఫెయిల్ అయింది అన్ని రకాలుగా ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ప్రజలు ఎన్నిసార్లు వచ్చి ఆ ఎండల్లో తిరుక్కొని తిరుక్కొని చవట్ల పట్టి సెక్రటరేట్కి ప్రజలు రాకూడదు ప్రజా సమస్యలు అక్కడక్కడక్కడే జరిగిపోవాలి అలాంటి కొత్త ప్రభుత్వాన్ని నువ్వు నిర్మిస్తావు అని చెప్పి జగన్ పైన నమ్మకం ఉంది ఖచ్చితంగా ఆ దిశగా అడుగులేస్తాడని చెప్పవచ్చు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్